uh, jaha huyu alikuwa anajua mambo ya jayo anakwambia tu kuna mgeni yuko njiani anakuja na atafika hapa saa saba na dakika ishirini na kweli saa saba na dakika ishirini anaingia mgeni anakupa mpaka na dakika ya na muda anakukuja na anaweza kukwambia amekuja kufata nini na anaweza kukwambia ana kasku ngapi wakati mwingine anaweza kaniambia ni kiamka asubuhi ni kwa huyu jaa na cha kwanza kabla sijafanya chochote naongea naye ananiambia leo saa kamili mchana atakuja mtu huyo mtu ni mshali atakukorofisha sasa ili kuepuka ukorofi wake wewe saa kasoro ondoka pitia njia fulani ukipitia njia fulani utakutana naye njiani pitia njia fulani utakuwa umemkwepa atakaa hapa kuanzia hiyo saa kamili mpaka saa na nusu baada ya saa na nusu wewe unaweza ukarudi kupitia njia fulani kwa sababu yeye atapitia njia fulani kuondoka ukija hapa utakuwa umepishana naye kwa ananipa na muda naniambia na muda nini kifanyike na nini kisifanyike wakati mwingine anamuuliza nifanye nini leo hiki nikifanya kama kuna jambo nimelipanga je nifanye hili ananiambia hilo usifanye litakuletea madhara haya na haya na haya na haya nikamwambia hili nimeambia hilo fanya litakuletea faida hili hizi na hizi na hizi jingine anaambia aliko nusu kwa nusu ukifanya jambo fulani litakuletea faida moja mbili tatu na hasara moja mbili tatu kwa hiyo pima mwenyewe uko tayari kupokea hasara hii ili upate faida hii au hauko tayari kwa hiyo jingine mengine anakupa ya maamuzi mengine anamwambia ukifanya sawa usipofanya sawa kwa sababu ukifanya hakuna madhara na, ukif... na usipofanya pia hakuna madhara liko hivi hivi mm. siku nyingine anakwambia vango fulani ndio itakupendeza kwa sababu hiyo kwa sababu leo unaenda kukutana na fulani huyo fulani hapendi mavazi ya aina fulani anapenda ya aina fulani kwa hiyo leo usivae haya va haya kwa hiyo jaha alikuwa na kazi hizo kuniambia yanayojiri kuniambia kinachoendelea saizi mahali fulani yale ambayo hayajulikani kibinadamu yeye anayajua alikuwa ananiambia ya yeah. kwa nimeendelea uh, nimeendelea namna hiyo na huyo jaha kwa alikuwa amenipunguzia kazi mimi sihitaji kufanya kazi ngumu na mwambia tu jaha hata kama kuna kitu sikijui nataka ukijua na mwambia ila ukimuuliza maswali makubwa zaidi anakwambia hapana hilo bado muda wake utalijua lakini sio leo bado kama miaka minne ijayo ndio natakiwa ulijue sio leo sasa hizi umevuka darasa lakini kumbuka muda wote huo bado naendelea na mwalimu wangu ile shia shabani mwa yu na jifunza vitu vingine kwa hiyo wakati mwingine anamwambia he hiki nimeambia a a hicho mwalimu atakufundisha mwezi wa nane atakufundisha kifika mwezi wa nane atakufundisha hili atakufundisha vizuri tu sitaki kulirukia tajifunza taratibu. Lile ambalo anaona hili la kawaida hutajifunza popote na lina staili kwa wakati huu. Maana ni kwamba pia alikuwa anazingatia wakati. Nakwambia usijifunze vitu vyote kwa wakati mmoja. Unaweza ukavisahau. Twende hatua kwa hatua ikifika wakati wake ujifunze. Kwa hiyo nilikuwa naenda naye. Huyu jana nimekuwa naye mpaka siku nilipookoka. Yaani siku ile nilipookoka ndipo alipoondoka jaha nyumbani kwangu. Naam. <laughs> Sa. <laughs> na kwa, sa, kwa 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 maana hiyo kwenye ile mitihani ambayo mlikuwa mnafanya kule na mka, mkao umeshinda uh, kimataifa kule. Mm. Lengo lake zaidi lilikuwa ni nini baada ya hapo? Lengo ni kuwa na connection ya dunia. Kuna jambo limekushinda. Unawasiliana na mtu kutoka Japani. Unawasiliana na mtu kutoka South Africa kwamba kuna hili hapa na wezaje kufanya hivi. Lakini wasiwe wengi. Kwa maana hiyo ni kwamba hata angalia walio shinda kule kimataifa ni watanzania nane Wengine wote wameshindwa. nane tu. Hebu angalia wachawi wote walioko Tanzania hii ni wengi lakini kimataifa nane wanajulikana nane tu. Unaona jinsi ilivyo 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 nani sasa? Ilivyo 
ni kitu ambacho sio 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 kitu kwamba kinaweza kuwa na wengi watu 18 ambao hawakai pamoja kila mtu anatoka mkoa wake kila mtu anatoka kwake lakini wa Tanzania 18 kuna kitu kingine hapa nikielezee nikiwa kule kuna yule kijana alitokea Mombasa anaitwa Omari aliniambia Uh, niliona wakati mimi naendelea kufanya yale ninayofanya wao kule wanaona yani wanaona kabisa kama kwenye tv hivi wanaona wasema tulikuwa tunaona chochote kilichokuwa kinaendelea lakini kuna mahali ulionekana kama unataka kushindwa wakati umetumia kanuni zote kuna mtu alikuwa na ku anakuzidi nguvu kule alikuwa anazungumzia yule mzungu alikuwa anakuzidi nguvu hii ilitokana na nini ananiuliza nikaambia ah, sijui nikawa sikumpa majibu mazuri ni mpotezea potezea asiendelee kuuliza akaenda akauliza kwingine sasa kuna yule ambaye alikuwa ni ni top of all yani yeye ni, ni, ni mshindi wa jumla alikuwepo akamfuata akamwambia bwana wewe unaonekana wewe ni mshindi wa jumla inawezekana wewe ndio mkubwa kuliko sisi wote akasema sisi katika hema letu kule wa Tanzania kuna mwenzetu mmoja yeye amefanya akaanza kumhadisia ilikuwa hivi 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 lakini kuna mahali alikuwa na kwama alikuwa anakutana na mtu mtu huyo mmoja anasema in the name of Jesus in the name of Jesus sasa pale akawa na kwama nini tatizo yule akamwangalia afu akumjibu akamshika mkono akaja naye pale kwetu tulipoka asa wa Tanzania mko wapi wa Tanzania anasema ni wa Tanzania vipi mnakujaje na hao watoto yani huyo ni mtoto hajui chochote mtu anasema in the name of Jesus amepambana na mtu mwingine huko ya yeah, anasema kitu gani kilimfanya ashindwe? Yaani hajui. Manake huyu hakustahili kuja huku. Hapo. Sasa mnakujaje na watoto kwenye mashindano makubwa na mna hii? Unakuja kwa tuka, akajibiwa tu kwamba amepita kwenye mitiani yake. Mitiani yake ndio imemfanya aje huku. Akaacha. Yaki bado hajarizika, katafuta na mwingine tena. Akauliza, akawa nauliza, bado akawa hapati majibu mazuri tukaondoka yeye analo moyoni yeye hakushinda kule katika hao 18 yeye hayumo lakini shindano lililomshinda halimgarimu kifo akishindwa ameshindwa akishinda ameshinda kwa sababu kulikuwa na hao pia ambao yeye akishindwa ameshinda akishinda ameingia akishindwa anarudi kwao yeye anakuwa na hazi ya, ki, ya kitaifa ana uwezo wa ku, kuwasiliana na wakitaifa. Kwa hiyo tukarudi tuliporudi mpaka Kinondoni, tukarudi Tanga, tukaagana naye akaenda Mombasa Kenya. Alipofika Mombasa Kenya akajaribu ku akaona sasa kama ameshindwa kupata majibu kwa magwiji wa dunia. Wa, ameshindwa kupata majibu kwa watu ambao ali, ali, ni wakubwa wenzie. Maana yeye ni mtu mkubwa wakubwa wenzio wameshindwa kumpa majibu anawezaje kupata majibu kwa watu wadogo kule akaona hebu ngoja ni watafute watu wanaotumia hili neno akaenda kanisani kabisa akakutana na mchungaji akamuuliza mtu akisema in the name of Jesus anamaanisha nini na kinatokea nini mchungaji akaanza kumuhubiria habari za jina la Yesu akamuhubiria vizuri tu baada ya kumuhubiria akaelewa akawa ndio mtu wa kwanza kuokoka. Yule Omari wa Mombasa akaokoka yeye wa kwanza. Wa kwanza kuokoka alikuwa yeye. Kwa hiyo na rekodi pia zinaonyesha kwamba katika yule ile mashindano ya kidunia nzima kwa vituo vyote ulimwenguni mtu wa kwanza kuingia kwenye ile mashindano na kuokoka alikuwa ni yeye. Yaani yeye ndio ameweka rekodi hiyo kwamba yeye ndio wa kwanza katika walioingia kwenye mashindano wa kwanza kumpokea Yesu ni yeye. Sina rekodi zingine zingine lakini 
rekodi ya uhakika kabisa yeye ndio alikuwa kwanza manake aliokoka tu baada ya kutoka kule mm. hakuna mwingine aliyowahi kufanya hivyo ilichukua miaka kadhaa okay. ilichukua miaka kadhaa wengine ku, kuokoka mm. wapo ingawa sio wengi ni wachache lakini ilichukua miaka kadhaa mm. si chini ya miaka minne mitano hivi wengine ndio wakaanza kuokoka ya yeah. sawa na kupitia hilo jina la Yesu ambao lilikuwa linatajwa kwa upande wa shughuli zako wewe ambazo ulikuwa unazifanya za kishirikina kuna wakati ambapo pia limewahi kukupatia madhara yoyote ama kukufanya ushindwe kwa namna yoyote ama ni siku hiyo tu ah sina rekodi za waziwazi sana lakini nakumbuka vitu vichache nakumbuka siku moja pale Tanga mjini nakumbuka siku moja Korogwe pia ilikuwa Tanga nakumbuka nakumbuka rekodi chache kwa kweli ni kweli nimewahi ku, ku, kupata lakini uh, nisiite madhara nilipata vikwazo e, vikwazo nilivipata vikwazo nadhani madhara hayakunipata sio kwa sababu ya nguvu kubwa nilionayo au ujuzi nafikiri ni Yesu alikuwa amenikusudia nisipate madhara ili nije kuwa chombo safi Manake we pengine ningepoteza mikono, ningepoteza miguu. Leo leo ungekuwa naongea na mtu ambaye hana iki, hana iki au au pengine ningekufa. Uh, naamini sehemu nyingine ilikuwa kabisa ni kifo. Lakini Yesu inawezekana alizuia nisife kuna kitu alikiona ambacho mimi sikuwa nakiona. Ya. Yeah. Mm. Sawa. So, sasa tunataka tukapata uh, safari yako ilivyokuwa sasa hadi kufikia katika swala zima la wokovu ilikuwaje na ilichukua muda gani na ilikuwa kuna ugumu gani? Uh, swala la wokovu. Mm-hmm. Kwa tuzungumzie sasa wokovu yeah. ulivyokuwa. Mm-hmm. Okay. Wokovu ilikuwa ni siku moja. Hiyo siku ilikuwa uh, nimeamka asubuhi Asubuhi nimeamka kama kawaida yangu. Uh, nikaenda nikaenda kuswali. Nilipomaliza nikarudi. Uh, nikajisikia nilale tena. Na ona wakati haikuwa kawaida yangu. Nilikuwa nikishatoka kwenye ibada ya asubuhi ile alfajiri naenda kazini. Nikajisikia nirudi nirudi nyumbani nilale tena. Nikalala kana jisikia nilale tu. Kuja kuamka ni saa tano. Saa tano hiyo na ku, nikagundua uh, mm, sijajwa chai na wakati cha mchana kimekaribia. Kwa nikaona sasa nafanyaje? Sasa kwa kawaida nilikuwa nimeshazoea kunywa chai kazini huko huko. Na chakula cha mchana huko huko cha usiku ndio nakuja. Kwa hiyo maandalizi ya asubuhi na mchana kwangu hayapo. Sababu muda huo ninakuwa kazini. Nikaamua nitoke nitafute cha mchana. Nikajisikia niandae chakula nyumbani. Niandae nyumbani kabisa chakula. Nikatoka nikasema nitafute mboga ya haraka hii ambayo ilikuja kichwa ni kwangu haraka haraka. Mboga ya haraka ilikuwa ni samaki wa kukaangwa. Nikaenda kwa tafuta sasa ilikuwa ni kipindi cha mvua mvua kidogo mwezi wa tatu uh, tare 23 ya mwezi wa tatu ilikuwa mvua zimeanza zimeanza rasmi ni mvua nyingi tu kuna dalili dalili ya mvua mawingu yametanda nikatoka niende kununua samaki nilipoenda nikanunua samaki niliponunua tu manyunyu yakaanza nikiwa na baisikeli nikatoka pale nikaenda kwenye kibanda fulani hivi uh, ambacho wanauza mboga mboga ni genge hivi wanauza mboga mboga na viungo nikafika pale nikaiweka baisikeli kwenye mvua mimi nika nika nikaegama pale kwenye kwenye ki, kibanda kile ili nisinyeshewe na mvua mvua ikipita niendelee na safari yangu nirudi nyumbani sasa nimekaa pale yule muuzaji wa pale ananifahamu vizuri na anajua huyu ni Sheikh Omar huyu na nikipita mara nyingi Sheikh Bwana Yesu anakupenda sasa mimi namuona kama mpuuzi fulani hivi Kishe ananiita na nikifika pale kwa mfano nisimame ananihubiria injili siku zote. Siku hiyo nimefika pale na simama nipishe mvua nikamsalimia akaitikia afu hakunihubiria. 
Siku zote huwa ananihubiria kisa siku hiyo wala hakunihubiria nimetulia hivi. Nikaa nilipomuona ametulia nikamchokoza. Nikamwambia je, kuna siku uliwahi kuniambia Yesu ananipenda. Uliwahi kuniambia ukanihubiria. Lakini siku na muda ukusikiliza. Leo nina muda. Unaweza ukarudia ile maneno ya siku ile? Ya nataka maneno ya siku za nyuma ayarudie. Akasemaje? Ah. Maneno ya siku ile siwezi kuyarudia. Ila leo Yesu ana ujumbe wa leo kwa ajili yako leo. Sikumbuki. Alifungua andiko lipi na alihubiri nini? Mpaka leo siku, mpaka leo sikumbuki. Lakini nakumbuka alinihubiria. Akasema leo ujumbe wa leo uko kwa ajili ya leo. Wa siku ile ulikuwa na kwa ajili ya siku ile. Leo Roho Mtakatifu tayari alitumia neno Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ana ujumbe wa leo. Akasema uh, akaanza mahubiri yake. Hasa amehubiri 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 sasa hapo ndio utajua kwa nini sikumbuki wewe ujumbe mpaka leo. Alipoanza tu yale mahubiri yake. Nikaanza masikio yakapoteza mwelekeo. Nikawa simsikii. Sasa kumwambia sikusikii ataniona mi wa ajabu. Kuna mvua ni manyunyu manyunyu hivi masika eh. Manyunyu manyunyu yanapiga. Kama simsikii simsikii kabisa Najitahidi ni msikii lakini simsikii. Sasa natikisa kichwa hivi kuona kwamba tuko pamoja lakini naona ah, kuna kitu hapa. Naona kabisa kuna shambulizi hapa. Ah. Uh, ghafla nikaona na macho pia sioni. Kuna kitu kimepita hapa mbele yangu hapa. Chap kwenye macho hapa kimepita. Kimeniziba simuoni. Kwenye kile kilichoziba nikaanza kuona picha ya mtoto fulani hivi mtoto hivi anafanya vitu vibaya vituko vituko vibaya mambo ya ovyo ovyo anayafanya mambo ya ovyo ovyo ah, nikajiuliza eh, huyu mbona anafanya mambo haya ya ovyo ovyo sana lakini siko makini naye na pambana ni muone huyu ne, anene ubiria na pambana ni msikie lakini nasikia ya huyu mtoto na yaona ya huyu mtoto nasikia kabisa anaongea hivi anafanya hivi An, afu yule mtoto anakuwa ana kadri anavyokuwa anafanya mabaya zaidi mpaka inafika mahali na naona naona yule mtoto yule mtoto ameshakuwa mtu mzima yuko na baisikeli akaipaki alafu picha ikapotea amepaki baisikeli afu picha ikapotea nikaanza kumuona huyu na anaanza kumsikia kumbuka sasa kuna ujumbe umepita mrefu tu sijaupata kwa hiyo kuunganisha kwamba anahubiri nini sikuweza naendelea he ndio 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 nakupata he nakuelewa yeye anaendelea akiamini kwamba namuona na msikia ikakaa baada ya dakika kidogo hivi ikajirudia tena siski baada ya muda kidogo simuoni naanza kuona tena ile picha ile mtoto anafanya vile vitu uko na pambana ni muone naye aneni hubiria ni msikie sipati ikaenda na muona yule mtoto mwisho mwisho wa ile picha anapaki baisikeli inapotea sasa iliporudi mara ya tatu nikaona ah, hata nikipambana huu hii picha huwa inakuja alafu inapotea yenyewe hebu mwenza nifuatilie hii picha kuna nini nifuatilie haya maneno yanayosemwa kuna nini basi nikaanza kufuatilia nilipofuatilia nikaanza kuona yule mtoto hatua moja kila analolifanya linaanza kulikumbusha linaanza kulikumbusha kumbe ni mimi Naanza kuona matukio yangu yote ya tangu nikiwa na miaka sita ile. Nilipofundishwa uchawi ninavyokabidhiwa ile lulu na kila kitu na kiona yani na matukio mengi ambayo nimesha ya sahau naanza kuyakumbushwa hapo. Kukumbushwa kwamba iki 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 iki. iki. Naanza kuviona vitu. Naanza kuhubiriwa pale yani mahubiri ya hali ya juu. Mpaka inafika mwisho ile picha inaoneka na paki baisikeli pale. Ni mimi kabisa na paki baisikeli mvua inanyesha afu inafutika picha. Nikaona ah, ni mimi. Sasa nikaanza kufikiria, ina maana mimi katika maisha yangu yote sijafanya jema hata moja, na nilikuwa naonyeshwa mabaya tu. Mema sijaonyeshwa hata moja. Nikastaka sasa akili yangu naanza kutafuta yale mazuri niliyowahi kuyafanya ili nipambane na ile picha, yani niambie ile picha wewe ni muongo, niliwahi kufanya zuri hili na zuri hili. Kila nikitafuta akili haipati hata moja. Sio kwamba katika maisha yangu ya ubaya sikufanya mazuri, nimefanya mengi tu. Lakini silipati. 
Yaani Mungu aliamua kuyaficha ili nisi nisi nisiwe kama na na, na mkosoa. Nimehubiriwa dhambi tu hapo. Kila nikiyatafuta yale mazuri niliyowahi kufanya sikuipata hata moja. Sikupata kabisa. Nikaanza kuona moyo wangu na niuma. Nikajisikia vibaya kweli. Naumia kwa nini mimi katika maisha yangu sijafanya jema. Najiuliza hivi amna jema kweli? Na sirioni kweli. Nikasema kwa nini sijatenda jema hata moja? Kwa nini sijafanya zuri? Nikaisi kama kifo kinakaribia. Nikaona kwa kuonyeshwa hivi maana yake inawezekana nakufa sasa hivi mimi. Nikaanza kuogopa kifo sasa. Nikaambia yule dada we Samani. Usiendelee na mwe. Asa asubiri kwanza nimalize andiko ila mwisho nambia a a usiendelee. Subiri kwanza kidogo nikamwambia usiendelee kwa sababu unayemhubiria si mimi eh. Unanihubiria ili iweje. Akasema ili umpokee Yesu uokoke. Akasema sasa mi nimeshakubali. Kwa hiyo mahubiri yako yatakuwa hayana maana tena. Kwa sababu yatakuwa yanafanya kile kile ambacho nimeshakikubali. Akasema umekubali kuokoka eh nikamwambia nika, nikamwambia je mimi nikamuuliza Uh, unaweza ukanibatiza Sasa ndio neno lokuwa haraka haraka kinywani akasema kukubatiza kukubatiza sio sasa hivi wewe ukikubali na kuongoza sala ya toba unaokoka siku nyingine utabatizwa tutatafuta siku utaenda kubatizwa nikamwambia sasa hiyo sala ya toba unaweza kuni, ukanipa sasa hivi akasema yani ukikubali sasa hivi sasa hivi unaongoza sala ya Kambe basi nimekubali. Fanya hiyo kazi sasa. Akaweka Biblia yake pembeni akafikiria kwanza. Huyu. Mm. Mm. Hapana. Akaogopa. Kwa sababu ya vile ni hivyo kwa nimevaa nadhani. Kwa nimevaa kanzu yangu. Nimevaa na msuli kwa ndani ya kanzu. Nimevudi na yani na kikoi, ina kilemba ki, kirefu mpaka huku mgongoni sasa kaangalia ile muonekano wangu kaangalia huyu ni shehe huyu akashtuka akasema hapana 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 haiwezekani kwa nini haiwezekani tu haiwezekani vipi asasikia kama uko serious mchungaji hakai mbali Mchungaji anakaa pale, bini namwachia hapa jirani yangu ananiuzie hapa. mi na wewe twete, ukikubali. Ila mimi siamini. Weshe wewe kabisa hebu uokoke weshe wewe. Nikamwambia, ah, "Kwa nini uamini? Kwani sisi mashia turuhusi kuokoka?" Asema, "Mnaweza kuokoka ila sio kiraisi rais hivi. Nyinyi mpaka Yesu awatokea wapige kwanza, wakabe kabali." Kambia, "Kwa hiyo shea uokoke hivi hivi." Akasema, "Wako mashia wakubwa kuliko wewe wameokoka." wapo wengi tu tena Yesu anaokoa kuliko wewe akaanza kunitajia fulani fulani sasa nao atajia mimi na nawajua <laughs> wala sio kama mimi ila yeye anawaona wao ni kanga ni zaidi ya mimi uh, sasa anawataja anambia sawa sawa na mimi sinawezekana eh kama inawezekana ila sasa sio kiraisi mashia kama nyinyi mpaka Yesu atokee awatie kabali Yaani nafika mahali sasa huna namna lakini eti kiraisi rais raisi hivi. Mashaa wa ukagi kiraisi raisi hivi. Kambia, kwa hiyo sasa ili iwe kiugumu iweje. Yesu mwenyewe anakuja na kushughulikia. Nikaambia sasa sikiliza. Wewe ulinihubiria injili ili iweje. Unipotezee muda. Yesu ungemwambia tu Yesu aje anikabe. Wewe ulinihubiria ili iweje. Wako kaniambia sasa sasa injili ikabadilika ilikuwa inatoka kwake kuja kwangu sasa ikawa inatoka kwangu kwenda kwake. Nikawa naambiaje? Kwa mfano Yesu anakuja saizi Anatokea saizi Au saizi hizi ndio kiama mwisho wa dunia. Mimi sijaokoka. Wewe ndio uliotakiwa kunisaidia kuokoka. Unafikiri mimi nikienda motoni wewe utaenda utaenda peponi kweli kwa mfano mimi niende motoni wewe utaenda peponi 
akanambia sio peponi naenda kwenye uzima wa milele ngambia un, nikamuuliza unaendaje sinaenda nimeokoka wewe umenikatalia mimi umenifanya mimi niende motoni wewe unaendaje kwenye huo uzima wa milele Kasa naenda nikamwambia unaendaje wakati mimi umeniacha niende motoni na mimi nilikubali kabisa kwa sasa hapo ni kama injili narudi kwake ulinihubiria kulipotezea muda nikamwambia sasa mimi sitoki hapa tunaona nini hapa akasema sasa sikiliza mimi sikuamini ila kama ni kweli unahitaji kuokoka twende kwa mchungaji kule nikupeleke nikamwambia sasa we uniamini alafu unanipeleka kwa mchungaji wako ili iweje Nikamwambia je, mimi niko tayari kwenda popote hata kama nikulipa nauli nitalipa. Lakini kwanza niamini. Nikamwambiaje unajua pale ni nyumbani kwa mtu. Naweza likatokea tatizo, akasema tatizo gani? Nikamwambia aa ile ni nyumba ya mtu. Naweza ikawa baadaye majambazi wakaja wakavamia wakasema unaona yule ndio maana nilikuwa simuamini yule. Yule nilikuwa simuamini yule. Inawezekana yeye ndio ameshirikiana na majambazi. Kwa hiyo tatizo linaweza likatokea ukasema kweli ulikuwa uniamini ndio maana nimefanya hivyo. Sasa wewe niamini kwanza. Niahikishie kuwa umeniamini mimi naokoka. Alafu twende. Alaza mimi sikuamini. Sio mimi roho mtakatifu ananiambia we muongo. Ukweli ni kwamba moyo wangu ulikuwa umeshakubali. Yeye anaona ni kirahisi kwa sababu hajui nilichokiona. Hajui nilichokiona. Lakini mimi niliona siwezi kumwambia nimeona nini. Kwa hiyo anaona ni kirahisi sana. Kirahisi rahisi hivi. Haiwezekani. Kwa hivyo akashindwa aka kunichukua kwa sababu mimi sikuwa tayari kwenda naye kwa kuwa kwa kuwa hakuwa ananiamini. Mimi mtu ambaye alikuwa haniamini, alikuwa siwezi kuongozana naye. Naongozana na mtu ambaye ananiamini. Sasa wakati huo tunabishana wakao wanajaa watu mvua imeshaisha watu wanakuja mnavisha nini wanasema eh hey, leo kimeumana leo mlokole na shehe leo eh hey, sababu watu wananifahamu eneo hilo wananifahamu sana mlokole amekutana na shehe mlokole amekutana na shehe wananifahamu kimeumana leo eh hey, hey, hey. umezoea kutuhubilia sisi leo umekutana na mkali wako sasa kila mmoja anasema lake hawajui mazungumzo yanayoendelea mara akatokea dada yake ambayo wanauza naye pale kutokea kaona watu wengi pale bandani bali. Yaani wameziba mpaka wateja hawawezi kuja tena. Sasa hey, ye, je, nini? Anamwambia mdogo wake, wewe, yani mpaka leo bado mnaambishana mambo ya dini. Wewe muhubirie mtu. Kama anaokoka aokoke, akikataa muache motoni si anaenda ye, unaenda wewe. <sighs> wewe kazi yako ni kuhubiri. Mnabishania mambo ya dini, hamna haja kubishania dini, dini mambo ya dunia ya leo paka leo watu mnabishania dini. Mimi nikamwambiaje bora umekuja wewe sisi hatubishanie dini. Mnabishania nini hapa mtangu huko nasikia mnabishania dini tu. Nikamwambia hatubishanie dini hapa tunachobishania ni hiki. Huyu amenihubiria. Mimi nimemuelewa. Baada ya kumuelewa nimemwambia sasa mimi nataka kuokoka. Yeye hataki. Anasema kwenda zako. Yaani akataye huyu. Huyu mdogo wangu huyu ameokoka huyu anapohubiri injili anataka watu waokoke sasa anakataaje wewe usiokoke kambia sasa ndio hivyo muulize mimi ninataka kuokoka yeye ataki wala tubishani yeye yeah, amenihubiria mimi sijapinga hata hili yote aliyohubiria ni ya kweli kabisa sasa mimi nataka niokoke yeye yeah, ataki hamna iwezekani akaweza eti eti ndio amuuliza mdogo eti akaa dada mi unajua kila nikimwangalia huyu she hivi kweli huyu she unavyomwangalia ni mtu wa kuokoka kweli sasa kwani amekwambia anataka kuokoka anasema ndio mwanga sasa toba sasa mm, yani dada ni mimi ninavyoangalia kama na sita hivi huyu kweli anataka kuokoka akaniambiwa eti wewe unataka kuokoka wewe dada yake nikamwambia ndio ye mdogo wako hataki akafikiria anambia nenda 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 bana nenda 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 toka bana toka 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 Sasa mbona nifukuza tena ah sikuitaji kwangu kwani lazima kwani lazima hapa kwa biashara yangu sikutaki nenda ah, Mimi nikatoka nikachukua baisikeli yangu nikakokota kidogo sababu siwezi kupanda haraka haraka nina msuli na kanzu 
nikakokota ili nifike sehemu ni pande vizuri sasa sasa wakati na kokota baisikeli kabla sijapanda yeye huko akanasema umeshindwa kwa jina la Yesu umeshindwa sisi tuna roho Mungu umeshindwa kwa jina la Yesu shindwa kwa jina la Yesu mapepo yako yameshindwa labda kajaribu sehemu nyingine kajaribu kuingine nikapaki baisikeli tena nikarudi nikauliza uona niambia mimi nimeshindwa kwa jina la Yesu yanaendelea ushindwa kwa jina la Yesu shindwa nikamwambia 